Hola, hola, cobalites, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un vídeo que sé que a mucha gente le da vergüenza decir que tiene esto o preguntar o lo que sea, entonces yo, que no tengo ya apenas vergüenza por nada, voy a explicar o a informar el tema de la higiene personal, pero sobre todo la higiene íntima. Entonces, si te interesa este tema, no dudes quedarte hasta el final y si todavía no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives a la campanita para no perderte ningún vídeo que yo suba y para formar parte de esta pequeñita familia que crece a diario y estoy muy orgullosa. Y te recomiendo que te suscribas básicamente porque a lo mejor si eres hombre pues no te va a interesar esta información, pero yo tengo contenido de todo tipo en este canal y si no te gusta este vídeo te va a gustar otro u otro u otro u otro. Pero uno o más de uno seguro que te gusta, así que suscríbete que es gratis. Y si todavía no me sigues por Instagram, te lo dejo aquí, porque yo por ahí estoy mucho más activa y te vas a enterar de muchísimas más cosas sobre el canal, porque por ahí cuento todo. Este, esta cuenta está exclusivamente dedicada para el canal y te vas a enterar de todo, 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 todo lo que suba y todo lo que tenga que ver relacionado con esto. Y sobre todo yo hago muchas veces encuestas o preguntas y respuestas o lo que sea y hago que participéis, así que por favor suscríbete, ay, suscríbete. Por favor sígueme que es gratis, bueno y suscríbete también que es gratis. Y nada, ahora sí, dentro vídeo. Bueno, pues relacionado con el tema de la higiene personal, la higiene íntima, Muchas personas, sobre todo las chicas, tenemos muchísimo miedo a preguntar o a decir que hemos padecido alguna cosa relacionada con esto y no tenemos por qué, la verdad, porque es algo natural, es algo que a lo mejor pues por hacer algo mal te sale y me estoy refiriendo a los hongos vaginales porque este tema es muy tabú. Muchísimas personas, sobre todo las chicas, bueno, son las que suelen padecerlo siempre o casi siempre por algo, somos las que tenemos muchísimo miedo a preguntar o a, a ir a un, incluso a un médico porque nos da muchísima vergüenza. Pero mmm, es algo de lo que se tiene que hablar porque pienso que muchas personas, muchas chicas, mmm, tenemos fallos a la hora de mmm, realizar la higiene íntima, pues por X casos, ¿no? Ahora voy a poner muchísimos casos con los que se puede tener hongos. Y es que no tiene nada malo decirlo, entonces pues yo os voy a hacer este vídeo para informaros y para que no tengáis ningún tipo de vergüenza y para que veáis que es algo natural que lo estoy diciendo delante de miles de personas que pueden ver este vídeo, así que es algo natural y no os preocupéis, no pasa nada. Yo soy de estas chicas que ha tenido problemas porque yo soy de tener muchísimos problemas con la piel, ya no solo de hongos, he tenido muchísimos problemas, por ejemplo, rosetas, que os voy a poner aquí una foto de lo que es... He tenido eczema desde que era muy pequeñita en los pies, voy a poner foto. He tenido muchísimos problemas de piel, Uf, es que no os imagináis los problemas, el acné, eh, la roseta, eh, la eczema, los hongos... Tengo muchísimas cosas y muchísimos problemas con la piel. Cuando no es una cosa me sale otra. Entonces es casi todo derivado de las defensas bajas. Tengo que decir que los hongos vaginales salen muchísimas veces por defensas bajas, si por ejemplo has tenido el periodo y te baja muchísimo las defensas, pues normalmente te suelen salir hongos vaginales. No, si no sabes lo que es, es cuando la zona se humedece, tu zona íntima se humedece, está mucho más húmeda de lo normal, si tú eres una persona que no lubrica mucho y de repente estás lubricando mucho, te pica muchísimo la zona, se te pone roja, se te inflama y todo eso, pues esos son hongos, normalmente suelen ser hongos vaginales. Entonces debes acudir al médico porque se hace muchísimo más grave si no, lo, si no lo curas o no te lo tratas. Entonces, os lo estoy diciendo desde ya, si notáis un picor, algo que no es normal, un flujo que huele, que huele muchísimo, huele fatal, huele como a queso podrido o lo que sea, algún síntoma de estos, acudir al médico con, mmm, lo antes posible porque... Si no se trata, puede ser muy malo. Os voy a contar mi experiencia porque no sé cómo voy a poner este título porque la verdad que me estoy enrollando muchísimo, pero es que tengo muchísima información para deciros y muchísima experiencia con esto. Entonces no sé si pondré mi experiencia, no sé qué título pondré, ¿vale? Pero yo he tenido varios casos de hongos 
y siempre me he informado para ver de qué se trataba. Puede ser mmm, de defensas bajas, como he dicho, por haberte tomado algún antibiótico, porque también bajan las defensas los antibióticos, entonces te salen hongos. Por a lo mejor no secarte bien la zona, que muchas veces nos secamos con prisa la zona y se queda medio húmeda, entonces eso genera hongos. Por no lavarte bien la zona, que no quiere decir que seas un guarro o una guarra, no, simplemente no sabes cómo lavarte la zona y te la lavas como puedes, o se te queda un poquito de jabón por ir con prisas y eso genera hongos. No sé, existen miles y miles de casos por los que tienes hongos, aparte de las enfermedades de transmisión sexual, que también producen hongos, pero no siempre, porque hay muchas personas que me da muchísima rabia que digan que los hongos solo salen por haber tenido eh, relaciones sexuales y te los han contagiado. Pues no, existen millones y millones y millones de causas. Millones. Pues por lo que he dicho antes, por no tratarte bien la higiene, por lo que sea. Pero no solo por ETS, por favor, que no se engañen. Porque yo he escuchado a muchísimas personas decir esto y me da muchísima rabia, porque no. Te puedes informar y salen millones de causas y millones de cosas por las que te salen los hongos. Entonces, no os creáis que solo por ETS. Luego... Yo, mi problema, uno de mis mayores problemas que he tenido y me han salido hongos por esto, es porque yo solo me, sal me lavaba la zona con agua. Me lavaba con agua porque me daba muchísimo miedo el jabón, lo probé una vez, no sé qué jabón probaría, no me acuerdo, pero no, desde luego que no era el pH, era, algu al ah, era alguno que picaba, porque me escocía muchísimo la zona y dije, no me vuelvo a lavar más con jabón, y fue un error gravísimo. Lavarse solo con agua no hace que, el 100, que salga el 100% de las bacterias, entonces pues te salen hongos, lo lógico. Te tienes que lavar con jabón, pero no abusar tanto del jabón, por favor, que eso también es una causa por la que salen los hongos. Si te lavas muchísimo con jabón y encima no es un jabón que es recomendado, que os voy a recomendar dos que yo uso, si no te tratas con estos jabones y encima mmm, recargas muchísimo la zona con jabón, es decir, te lavas tres veces al día con jabón o lo que sea, te salen hongos porque el jabón, si no es de pH, si no es tratado básicamente para el pH, te va a bajar muchísimo las defensas y el pH, entonces el pH baja y cuando baja el pH es cuando sube los hongos, porque el pH lo que hace es combatir contra las bacterias que tú tienes en esa zona y hacer que no te salgan, entonces si bajas el pH te, baj te sube los hongos, obviamente. Es recomendable que te laves con jabón pero que no abuses del jabón, así, como resumen. Y a mí me pasó eso y otra de las causas pues porque me tomé antibióticos, que también me bajaba las defensas, porque me bajan las defensas, todo lo, lo que tiene que ver relacionado con las defensas pues me salían hongos. Pero ¿qué pasa? Que mmm, una vez pues fue muy extremo, por no querer ir al médico porque me daba muchísima vergüenza ya todo el rato, porque yo he tenido varias ocasiones con hongos y ya pues me daba vergüenza acudir al médico. Entonces estaba en clase y yo me notaba pues como un dolor, que ya no era solo picor, era dolor. Y encima no me salió, eh, el, bueno sí, tenía hongos, ¿vale? Pero me salió a muchísimo más porque mmm, lo tenía también por el interior, que hay veces que los hongos los puedes tener por el exterior o por el interior de la vagina. Entonces yo tenía los dos casos por haberlo mmm, dejado correr. Y encima estaba en clase, sentía mucho dolor y cuando fui a orinar pues me escocía muchísimo hasta llegar a un punto que me vi sangre en la braga. No me vi sangre extremadamente fuerte, pero me vi como gotitas de sangre y le dije a mi mejor amiga que, que podía ser esto. Y me dijo, pues no lo sé, tía, es muy raro, eh, vete ya al médico, no aguantes más. Y la verdad es que no podía ni caminar, me rozaba muchísimo, era un dolor mmm, muy grave, muy fuerte y no podía ni andar apenas, mmm, no sé, era un horror. Y fui al médico, mmm, pues lo típico que te ocultan para ver qué tienes y me dijo la chica que era increíble lo que tenía ahí. Era una zona súper hiper mega inflamada, que no sé cómo no había ido antes al médico, me echó la bronca obviamente. Y encima tenía como una pequeña llaga. Las llagas estas que te salen en la boca, pues la tenía igual en la zona vaginal, dentro. Tenía una llaga enorme. Entonces, eso era pues del ácido, del, del pis, me lo había hecho mucho peor, me había creado una llaga porque el ácido crea llagas. Y tenía una enorme llaga, inflamado, rojo, mmm, picor, de todo. 
Y me mandó la médica pues, unos tipos de bulitos para metérmelos internamente, que eso hace que se te va, es como una pastillita que se te deshace y te lo cura. Y luego me mandó una crema. Siempre te suelen mandar cremas para este tipo de cosas porque los hongos se tratan con cremas y con, con estos tipos de jabones. Entonces me mandó un jabón, unos ovulitos y una crema. Y con eso me lo traté perfectamente. A los 7 días estuve genial. Ya no tenía nada de nada. Y pues no sé, es que estos son los casos mmm, de gravedad extrema. Luego están los más mmm, débiles que son solo picor, eh, inflamación y de tal. Pero si te lo dejas pasar, como yo hice, por favor no lo hagas, porque luego se agrava y mira estas cosas, ¿qué pasan? Te sangra hasta por no querer ir y por vergüenza. No tengas vergüenza, es algo natural. Los jabones que yo uso de higiene íntima son dos. El más famoso es el de chili gel, que esto lo usa muchísima gente, que es como que te deja mmm, fresquito en la zona íntima. Iba muy bien, yo me lo he hecho siempre al ducharme y todos los días, una o dos veces. Procuro hacérmelo una vez porque es muy fuerte este, este gel y no tengo miedo, ¿sabes? Porque ya después de lo que he pasado pues tengo miedo. Entonces me trato todos los días pero una vez, algunas veces dos, pero sobre todo una. Y luego está este que se llama CLS que es de farmacia. Es que no sé si estará bien, ¿no? Pero bueno. Este me lo mandó la médica. Este sí que es verdad que me lo mandó la médica cuando dije que tenía hongos y tal. Y es muy bueno, en serio. Eh, no tiene... O sea, tiene pH para que el pH suba, no para que baje. Porque muchos geles no tienen pH. Entonces, mm, es lo que provoca los hongos. Y va súper bien, es súper suave... Este sí que es verdad que no te deja la zona fresquita, pero bueno, creo que es mucho mejor este porque es el que te recomiendan, es de farmacias y es de cuidado íntimo. Para pieles sensibles, protege, hidrata, suaviza, no sé, tiene un montón de bardana, camomila, aloe vera, ¿ves? Es que la aloe vera es súper buena. Entonces son dos geles que yo os recomiendo, sobre todo el que he dicho, el de CLS. Ese si te enjuagas siete días, bueno, te tienes que enjuagar siempre, ¿vale? Pero si tienes hongos, te enjuagas durante 7 días. Si te mandan los ovulitos, muchísimo mejor porque también actúan internamente. Esto es solo para externo. Entonces, si te tratas con ovulitos que son internamente, te echas este gel y te tratas con la crema esta, que a lo mejor pues pongo una foto aquí para que veáis. Si te tratas con eso, vas a eliminar los hongos por completo. Luego te pueden volver a aparecer pues por las causas que he dicho, pero lo vas a tratar y va a ser muchísimo mejor para ti y para tu salud, porque de verdad que es desagradable tener esto. Antes de terminar, mmm, si tenéis alguna duda o algo, porque lo he explicado súper por encima y no sé si se habrá quedado claro o qué, si tenéis alguna duda y os da vergüenza mmm, preguntarme, preguntarme, por favor, <ríe> que no os dé vergüenza, ¿vale? Porque es algo natural, es algo que se tiene que hablar si no sabes nada de esto o estás desinformado o desinformada o si sabes de alguien que tiene y está, que tiene vergüenza de ir al médico o lo que sea, ayudarle a ir al médico, eso es lo primero, tiene que ir al médico sí o sí porque es algo que va aumentando y va siendo peor. Entonces, si conocéis a alguien, por favor, pasarle este vídeo o hacerle que vaya al médico sí o sí porque es algo que se tiene que tratar. Y si tiene vergüenza de preguntarle a alguien, a su madre o algo, yo porque siempre he preguntado a mi madre, yo siempre soy de no tener vergüenza, pero hay gente que tiene vergüenza de hablar con sus madres o con sus padres o con quien sea. Entonces, si tiene vergüenza, que vaya a mi Instagram y que me hable, por favor. Que te, si tenéis dudas o preguntas o lo que sea, hablarme al Instagram, de verdad, os voy a contestar encantadísima y os voy a ayudar en todo lo que pueda, en, en todo lo que pueda. Os voy a ayudar porque es algo que se tiene que tratar... Y es algo que no es muy grave, pero se puede hacer grave si no lo tratas. Entonces, puedo ayudar en lo que sea. Si puedo ayudar en lo que sea, voy a hacerlo, preguntarme con mmm, dudas, lo que queráis, ¿vale? Y no tengáis miedo, de verdad, que es algo natural, es algo normal. Es algo normal, como, una, como un constipado, es lo mismo. No os debería dar de vergüenza. Da vergüenza porque es algo que tiene que ver con tu zona íntima, pero no da vergüenza, en serio eliminemos el tema este tabú porque de verdad que no, no puedo con ello de verdad y no tengáis vergüenza, en serio, cero vergüenza por favor, 
que es algo que se tiene que tratar sí o sí. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya informado y sobre todo que os haya ayudado, porque esto es para ayudar a estas personas que tienen vergüenza y no pueden decirlo o están ahí aguantando hasta más no poder. Y sobre todo que os haya informado por lo que he dicho antes de que la única causa es sobre la ETS. No, en serio, no es. No creáis a la gente porque mucha gente está muy desinformada. Yo me he informado muchísimo sobre este tema porque lo he tenido y me ha interesado, es un tema que me interesa. Y no solo se pega por ETS, que hay muchas causas, como ya las que he dicho antes. Así que espero que os haya resuelto muchísimas dudas y que os haya gustado, interesado e informado. Si tenéis alguna duda, es insisto, por favor, al Instagram. Y nada, comenta aquí lo que tú quieras, no voy a decir que comentéis vuestra experiencia porque es algo íntimo, personal, pero que comentéis lo que quieras, si os ha servido, si os ha gustado, lo que queráis. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo y por lo que he dicho anteriormente, sígueme al Instagram si todavía no me sigues para no perderte ninguna novedad sobre el canal, sígueme en Twitter si quieres, que por ahí escribo también mucho, también me puedes hablar por Twitter si tienes Twitter y no tienes Instagram o viceversa. Y... Creo que ya está, dale un buen like, eso sí, para saber que te ha ayudado o que te ha informado o déjame un buen like porque te ha gustado simplemente. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós y cero vergüenza, por favor.